De laatste decennia is het aantal laaggeletterden in Nederland flink toegenomen. Maar liefst 1,3 miljoen mensen kunnen niet begrijpend lezen en schrijven. 1 op de 9 Nederlanders. Bibliotheken spelen een cruciale rol in de aanpak van laaggeletterdheid. Maar juist de bibliotheken zijn door bezuinigingen van de gemeentes zwaar de dupe. In de afgelopen tien jaar zijn landelijk 300 bibliotheken verdwenen. Ik hoop echt dat gemeenten en, en ook dat uh, uh, het ministerie uh, overal dat men zich bewust is van deze problematiek. En dat bibliotheken daarin een heel belangrijke rol kunnen spelen. Zeker de bibliotheken nu, en dan spreek ik zeker ook van de bibliotheken hier in Limburg, hebben zich nu ontwikkeld tot een soort ontmoetingsplaatsen, maar ook tot leerwerkplaatsen voor mensen die het niet zo makkelijk kunnen. Je bent laaggeletterd als je moeilijk kunt leren, uh, lezen en schrijven. Dus als je de dingen die je in de dag, dagelijkse praktijk, waar je mee moet werken of die je moet doen, als je daar niet mee uit de voeten kunt. Een voorbeeld is van, um, je moet met de trein mee. Op het moment dat je niet dat treinkaartje tevoorschijn kunt toveren uit die machine die er is, omdat daar letters staan, woorden staan, combinaties staan, mm -hmm. waarvan je denkt van wat staat er in godsnaam. Nou, dat is al een ding waardoor je niet met de trein mee kunt mm -hmm. en waardoor je eigenlijk denkt van hé, hey, mijn lezen is toch niet wat het zou moeten zijn. En wordt het dan moeilijk om mee te doen in het maatschappelijk verkeer? Ja, dat wo dan wordt het lastig, want hele eenvoudige dingen die, die, die jij en ik gewoon normaal vinden om te doen, die worden moeilijk. Als je thuis bent en je krijgt een brief van een of andere instantie, dan kun je die brief al niet lezen. Je krijgt reclame en zelfs reclame kun je niet lezen. Je moet naar een dokter en de dokter beschrijft iets, dat kun je niet lezen. Ja. En, en dan wordt het, lezen, het leven heel moeilijk. Hier is uh, mijn begin, dat ik met lezen ben begonnen. Hier hebben we de boekjes uh, lage tijd voor mensen wat slecht uh, kunnen lezen. André van der Ven werkt al 22 jaar in de plantsoenendienst, sinds acht jaar als leidinggevende. En toen moest hij ineens verslagen schrijven. Een tijd lang heeft zijn vriendin dat voor hem gedaan. Want André houdt jarenlang verborgen dat hij helemaal niet kan lezen en schrijven. Totdat zijn baas erachter komt. Die stuurt hem naar het volwassen onderwijs. Mijn baas had echt heel veel vertrouwen in me. Die had ook zoiets, we gaan dat samen aanpakken en we gaan dat samen doen. Er is een hele wereld voor me open gegaan. Ik heb nou het gevoel, ik draai helemaal mee in deze maatschappij. Van alle lage letterden in Nederland is het grootste aantal autochtoon. Vaak hebben ze op speciaal onderwijs gezeten en daarna het lezen verwaarloosd. Door schaamte houden lage letterden vaak jarenlang verborgen dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven. Opvallend is dat meer dan een kwart van de lage letterden regelmatig in een piep komt. Je moet je als bibliotheek natuurlijk wel ook sterk blijven maken en ook keuzes durven maken. Soms hoef je niet de hele bibliotheek te sluiten als je zegt ik heb het voor een bepaalde doelgroep dat ik de dingen doe. Er zijn kleine bibliotheken die zeggen dan van nou doe ik het alleen nog voor de jeugd. Of wie betekent die zei van ik doe het alleen voor ouderen. Waarom zou je niet zeggen ik doe het in principe voor de laaggeletterden? Wij werken aan twee dingen, taal en werk. Dus laaggeletterdheid um, is heel belangrijk in de zin van taal. Als je niet talig bent, dan is je positie Precies. op de arbeidsmarkt natuurlijk ook vaak wat minder. Ja. Dus in dat opzicht uh, kiezen wij voor uh, zeg maar twee bouwstenen, want het is stapelbaar. Als je dan je geletterdheid op een redelijk niveau is, dan is je employability ook waarschijnlijk ja, beter. Zeker. Ja, ja, ja. En uh, taal en werkplan, wat vindt de gemeente van een taal en werkplan? Wat vinden die dat jullie dit zo heel duidelijk positioneren, het thema ja, taal en ja. werk? Uh, de gemeente die vindt dat een, een goed plan en die begint ook, ons ook steeds meer in die rol uh, te zien. Uh, ook omdat uh, het voorzieningenniveau in deze gemeente op het gebied van taal en werk dalende is, zijn wij in, die, he, in dat gat hebben wij willen springen. En uh, men begint ons ook in die rol te zien. Dus uh, de samenwerking met de, de betreffende afdelingen van de gemeente worden daar ook steeds beter in. Zijn er samenwerkingspartners in dat kader voor jullie nu erg belangrijk geworden? Met welke hebben jullie die samenwerking? We werken met uh, een, een, een aantal partners samen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar een hele belangrijke partner is uh, de welzijnsorganisatie in deze uh, gemeente. Punt welzijn. Uh, een andere belangrijke partner is vluchtelingenwerk, waar we ook steeds ja. mee samenwerken. Uh, we werken ook samen met het UWV. 
Nou, la, laat ik die drie als belangrijkste ja, noemen. Precies, ja. precies. Want hoe, hoe bereiken jullie de mensen? Want dat is ook echt wel... Dat, dat is altijd een hele moeilijke. Ja. Dus daarvoor is het heel erg belangrijk dat je een goede relatie hebt met je gemeente. Um, want die gemeente heeft vaak uh, de toegang tot. Hè? Uh, woningbouwverenigingen kunnen daar ja. ook een belangrijke partner in zijn. En die komen meer achter de deur, uh, achter de voordeur van mensen. En die kunnen dus weer activeren. Maar ja, dat, het was toch heel opvallend toen wij hier in november net met die open inloop begonnen. Vloep, in één keer 25 mensen. Ja, het, dus, het, het spreekt zich ook voort. Het spreekt zich denk voort. Ik ook, en je ja. doet natuurlijk ook aan, aan allerlei vormen van, van marketing uh, op allerlei manieren. Maar voor laaggeletterde mensen kun je natuurlijk uh, adverteren en op de website wat ja. je ja. wil. Maar ja. dat landt natuurlijk ja. wat minder, dus daar moet je ja. het anders voor doen. Dienstverlening voor laagopgeleide werkzoekenden. Ja. Wat hebben jullie voor dienstverlening voor uh, we deze hebben groep? Een inloopochtend. Uh, we hebben een sollicitatiehulp. Uh, mensen kunnen ook hun cv laten checken, hun sollicitatiebrief laten checken. Uh, die inloopochtenden worden gemiddeld door 30 mensen zo uh, ja. bezocht. En, en wat ik heel spannend vind bij jullie is dat die gemeente heel duidelijk ook zegt van ga dit doen. Dat is ook duidelijk de rol van de bibliotheek. Hierin ziet. Ja, goed, de gemeente heeft ons niet voor niks in het huis van de gemeente ja, neergezet. Zeker. Dat, ja. dat was bedoeld om echt uh, als publiekstrekker uh, en om reuring uh, in het huis van de gemeente te krijgen. Wat natuurlijk ook enorm helpt is dat de Rijksoverheid er uh, het laatste jaar uh, behoorlijk aandacht aan heeft besteed. En dat er nou het programma Tel meer ja. taal is, waardoor middelen beschikbaar komen uh, waar de gemeente dan ook wel middelen bij moet leggen. Maar dat, dat, dat helpt natuurlijk ook dat het gewoon landelijk veel meer aandacht krijgt, waardoor je niet als roepende in, in een ja, precies. lokaal ja, woestijntje ja, bezig ja, bent. Precies. Maar ja. ja goed, ik zeg dat verkeerd, maar hey, ik snap het helemaal. Uit onderzoek en ervaring met de lokale aanpak van laaggeletterdheid blijkt een lokale toegankelijke plek van groot belang. De Limburgse bibliotheken profileren zich in dit kader als taalpunt of taalhuis. Dat wil zeggen, ze zijn een lokale fysieke en laagdrempelige plek waar laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen terecht kunnen. Voor het verbeteren van taalvaardigheden, digitale vaardigheden en sollicitatievaardigheden. Ook vrijwilligers die aan de slag willen als taalmaatje of digimaatje kunnen er terecht. De taalpunten aan taalhuizen zijn succesvol. De bibliotheken gaan hiermee verder aan de slag, samen met Cubus en Stichting Lezen en Schrijven. Ik had echt het eerste keer toen ik hier kwam en ze leiden me rond en echt zoiets. Waar komen al die boeken vandaan? Ik wist helemaal niet dat er zoveel boeken bestonden. Dus ja, dan heb ik, hebben we een paar cursusdagen gehad hier. En ja, dan ze hebben me echt wijs gemaakt, weggemaakt, wijs. En als ik vragen heb, hoef ik het maar te vragen. Ik heb overal mee geholpen. En nu voel je je dus gewoon thuis hier, ik voel me in de bibliotheek? Thuis. Ik voel me thuis in de bib, waar ik vroeger bang voor was. Omdat het liep er gewoon die grote, ik liep er wel langs en ze gewoon moest doorlopen. Dat ik, maar, dat ik maar niet naar binnen werd, niet naar binnen werd getrokken, want ik kon het gewoon niet. En dan was het gewoon een beetje een, een tweede thuis voor me geworden.